ഫിറ്റ്നസ് ടിപ്പ് പോലെ തന്നെ കുറച്ച് കൃഷി ടിപ്സും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ ഒക്കെ പറയണം എന്ന ഒരു പോപ്പുലർ ഒപ്പീനിയൻ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ടീമിലേക്ക് പോവാണ് ടീം ഇടുക്കി അപ്പോ കൈ ഒക്കെ പൊക്കി ഒന്ന് ഹായ് പറഞ്ഞോളൂ അമിനുൽ ഹസൻ മീനാക്ഷി ഉല്ലാസ് പാർവതി മധു മോസ്മി എസ് മാധവൻ ആൻഡ് എൽസ മറിയ തോമസ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ലാണ് മൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ എന്റെ പേര് മീനാക്ഷി ഉല്ലാസ് ഹലോ മീനാക്ഷി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ വീട്ടിലും ഒന്നിൽ ഒന്നിലധികം വണ്ടികൾ കാണും അപ്പൊ ഒരേ സ്ഥലത്തേക്കായിരിക്കും വീട്ടിലുള്ളവർ പോകുന്നത് പക്ഷെ അവര് അവരോട് വണ്ടി എടുത്തിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് വേറെ വേറെ കാറുകൾ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ പൊല്യൂഷൻ അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പല പല വണ്ടികൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഫാമിലിക്കും ഒരു വണ്ടിയിൽ പോവാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോവാം എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി കുറെ പേരുള്ള കാരണം കൊണ്ട് അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം ആണ് അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഒരു വണ്ടിയിൽ എത്ര ദിക്കി കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാലും കയറാത്ത അത്രയ്ക്ക് ആളുകളുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അത് രണ്ട് വണ്ടികൾ എടുക്കാറുള്ളൂ ശരിക്കും അതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കൊറോണയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഒരു വണ്ടിയിൽ ഇത്ര പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള കുറച്ചുകൂടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതല്ലാത്ത ഒരു ജനറൽ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ഒരാൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേര് മാത്രം യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വണ്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ അത് അനാവശ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് പേരും അത് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാര്യം പെട്രോൾ അടിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ അടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണ്ടല്ല അതിനെ ചെയ്യും എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അയ്യോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ സത്യമായിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപൂർവമായിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പൈസ ചെലവാക്കാനായിട്ട് വേറെ എന്തൊക്കെ വഴികളുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോ ഇടുക്കിയിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഓരോരുത്തർ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി എടുക്കാം കാരണം അവർക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിച്ച് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ആരാ അടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഹായ് എന്റെ പേര് എൽസ മരിയ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തെ പ്രകൃതി കാഴ്ചയും പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്രകൃതി കാഴ്ചയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിലെ സാധനം എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഞാനൊരു കിലോമീറ്റേഴ്സ് സിനിമ അത് നമ്മള് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചതായിരുന്നു പക്ഷെ ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ആ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങള് കേരളം തമിഴ്നാട് ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ ഡാമൻ ആൻഡ് ഡ്യൂ പിന്നെ ലഡാക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ പോയി യാത്ര ചെയ്യുകയും ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞങ്ങള് ആ ക്രൂവിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളുകളായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കാം എല്ലാം കൊണ്ടും ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം കേരളമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ പോയ ഞങ്ങളുടെ ക്രൂവിൽ തോന്നിയത് വേറെ ബാക്കി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലങ്ങൾ വീതം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരുപാട് കാലം സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ക്ലൈമറ്റ് എന്താണെങ്കിലും മറ്റ് പ്രകൃതി എന്താ പറയാ കുറെ വരദാനങ്ങളുണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ അതെല്ലാം കൊണ്ടും എനിക്ക് തോന്നിയത് മറ്റെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളെക്കാളും ഭംഗിയുള്ള കേരളമാണ് എന്നാണ് ചിലപ്പോ എന്റെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആ കുറച്ചു പേരുടെ മാത്രം ചിന്തയോ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ചു പേരുടെ മാത്രം ഞങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കാം അങ്ങനെ ചിലപ്പോ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്റ്
நீங்க <laughs> 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 ஒரு மரத்தை நடுக அப்புறம்ப்பு வேற ஒன்னும் கருதிட்டில்ல அப்ப எல்லாரும் முன்பில் நம்மளான அன்னத்த மெயின் ஆள் அதாவது ஈ குழி குழிக்கணும் மரம் நடந்து அப்ப எல்லாரும் நம்மளுக்கு ஒரு அட்டென்ஷன் அதுகொண்டு கிட்டும் அது மாத்திரம் ഞാൻ அன்னு சிந்திச்சிட்டு இருக்கேன் പക്ഷെ കുറേ ವರ್ಷங்களுக்கு அப்புறம் இப்போ நான் 2006 ல ആണ് എൻ്റെ പ്ലസ് 2 പാസ് ഔട്ട് ആയി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അവിടേക്ക് ഇപ്പോ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അന്ന് നട്ട ആ കുഞ്ഞു മരം ഇപ്പോ വലിയ ആ കുഞ്ഞു തൈ ഇന്ന് വലിയ മരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുറെ വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ തൈ വലിയ മരമാവാൻ പക്ഷെ വലിയ മരമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓക്സിജനും അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ എല്ലാ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിലെങ്കിലും മിനിമം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓരോ മരത്തെയെങ്കിലും നടണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഉങ്ങ വീട്ടിലെല്ലാം എപ്പടി ഇരിക്കാ எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்காங்க ஆ ஆ சரி சார் थैंक यू அமீனோட பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் சௌக்கியமா இருக்கங்களா ஆ நல்லா இருக்காங்க ஓகே हाय சூப்பர் யுபிஎஸ் ஸ்கூல்ல டீச்சரா தான் இருக்காங்க ஹலோ டீச்சர் हाय ஹலோ हाय சுகானா சாரே சுகானா 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 சார்ன படங்களுக்கு நாங்க ஒரு வாட் கண்டுட்டு உண்டு சார் ஓ थैंक यू so much thank you so much அப்ப நமக்கு என்ன அடுத்த டீமிலேக்கு மூவ் ஆன் செய்யாம் பத்திரந்தட்டையில குட்டிகள் அவரோட டைம் ஆயில்லே னு പറഞ്ഞ ചെറിയ வாஷி பிடிச்சு அவட இருக்கின்றது அப்ப गायत्री दिलीप कुमार பத்திரந்தட்ட டீமின்ட கூடி ஆனെങ്കിലും ஆளு இடுக்கியான அல்ல இடுக்கி டீமின்ட கூடி ஆன இருக்கின்றது னு தோணும் சாரி கோட்டயம் டீமின்ட கூடி ஆன இருக்கின்றது அப்ப பத்திரந்தட்ட டீம் ആണ് இனி அடுத்து സംസാരിക്കുന്നது गायत्री दिलीप कुमार പിന്നെ गायत्री जे राज जयलक्ष्मी एस മിത്ര മനോജ് ആൻഡ് പാർവതി ആർ നായർ അപ്പൊ മിത്ര എസ് മനോജ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഹായ് സർ ഹലോ ഹായ് മിത്ര എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് അച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് താങ്കളുടെ മക്കളെ താങ്കൾ എത്ര മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ 100% സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ പഠിപ്പും അവരുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറും ഒക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ആണെങ്കിൽ നല്ല ഭയങ്കര എന്താ പറയാ റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ വളരെ സമാധാനപരമായിട്ട് കുറച്ച് പറമ്പും അതിന്റെ നടുത്ത് ഒരു ചെറിയ വീടും കുറച്ച് കൃഷിയും കുറെ മൃഗങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഫാന്റസി ആഗ്രഹം ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിപ്പോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനൊരു ഫാന്റസി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാന്റസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വപ്നം ആയിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നു അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് നല്ല പ്രകൃതി മാറ്റണമെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഭാര്യയെ സമ്മതിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമല്ല ഉടനെ ഉടനെ വിട്ട് ഏതെങ്കിലും നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് സന്തോഷത്തോടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടീമിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം എറണാകുളം ടീം ആണ് ഇപ്പോ നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് സെലക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് അമേസ് അഗസ്റ്റ് ആദർശ് ബി ചിന്മയി എസ് ഗോപിക സി എസ് എന്നിവരാണ് എറണാകുളം അല്ലാത്തവരൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു 
ടീം എറണാകുളം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഹലോ സർ ഹലോ മെയ് അമേസ് അഗസ്റ്റിൻ കൊച്ചി എന്നാണ് ഹലോ അമേസ് സിവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കുറിച്ച് സാറിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ജൂൺ എനിക്ക് മാത്രം മാത്രമുള്ള പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷകരെ കുറിച്ച് സാറിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് സിവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കുറിച്ച് സാറിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും സീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വഴി ഈ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഒരു ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ പരിസ്ഥിതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഒക്കെ പറ്റി നമ്മൾ കുട്ടികൾ ബോധവാന്മാരാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ഭാവിയിൽ നിങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥർ അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ള എല്ലാവരും താൽക്കാലിക ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെയാണ് അടുത്ത ഒരു ജനറേഷനൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ സീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഭാഗ്യവാന്മാരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്ത മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാവേണ്ടവരും ആണ് പിന്നെ ജൂൺ അഞ്ച് മാത്രമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളുടെ പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഭൂമി ജൂൺ അഞ്ചിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ വർഷത്തിലെ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ വർഷവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ദിവസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എങ്കിലും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഈ ജൂൺ അഞ്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇതിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വർഷം മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആശയങ്ങളും അർജുവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട ടീമിൽ ഗായത്രി ജെ രാജ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടീമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ അപ്പൊ വേഗം ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലേ ഓക്കെ ഹായ് സർ ഹലോ ഹലോ എന്റെ പേര് ഗായത്രി ഞാൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു ഫാൻ ആണ് സാറിന്റെ പിന്നെ എന്റെ കസിന് ഒരാള് സാറിനോട് ഹായ് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു സാർ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം സാറിന് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരുപാട് ഇത് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാവോ ഇപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്റെ അപ്പൻ വക്കീലാണെങ്കിലും എന്റെ അപ്പന്റെ അപ്പൻ ഒരു കർഷകനായിരുന്നു കുറച്ച് കൃഷി കാര്യമായിട്ട് കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പനെ ആൻസിസ്റ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടും അല്ലാതെയും അപ്പനായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൻസിസ്റ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി വളരെ കുറവും അപ്പനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടിയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ കുറെ കൃഷികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പൊ എപ്പോഴും ഈ പെട്ടെന്ന് പോപ്പുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ചില കൃഷികൾ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കച്ചോലം ഇഞ്ചി സഫൈദ് മുസ്ലിം വാനില എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാനും അപ്പനും അമ്മയും ചേട്ടനും ചേച്ചിയും ഈ വാനിലയ്ക്ക് ഈ ആൺപൂവും പെൺപൂവും നമ്മൾ പരാഗണം ചെയ്യണം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകൃതിയിലെ ഈ ഈ കിളികളോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടികളോ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ മാനുവലി പരാഗണം ചെയ്യണം ഓരോ പൂവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഫാമിലി ഉൾപ്പെടെ പോയി ചെയ്യാം അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വാനില ആ സമയത്ത് മടകാസ്കറിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോഴും എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ വാനില ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയത് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആദ്യം കൃഷി ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലാഭം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ അന്ന് വാനില കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ പരാഗണമൊക്കെ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വാനിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മള് വാനില വിട്ടു നിൽക്കുന്ന റബ്ബർ തുടങ്ങി അപ്പൊ റബ്ബറാണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം വിളവെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പക്ഷെ പല കൃഷികളും ഞങ്ങൾക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് നല്ല വരുമാനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃഷികളുണ്ട് ജാതി അടയ്ക്കാമരം അതുപോലെ തെങ്ങുകളുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യം ചക്ക ഇപ്പൊ ഒരു ചക്ക സീസൺ കഴിഞ്ഞു പോകും നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് വെച്ചിട്ടുള
പിന്നെ അന്ന് പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു കൊക്കോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇപ്പൊ ജാതി അടക്കാമരം ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് കശുമാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാം അപ്പന് ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ കൃഷികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെക്കാളും ഊർജസ്വലമായിട്ട് പോയി കൃഷി ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ബ്രിങ്കിങ് അപ്പിന്റെ ആയിരിക്കാം എനിക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് താല്പര്യമുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി ഇനി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ പാലക്കാട് ടീമാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും സമയം വൈകും തോറും അവർക്ക് എന്നെയാണ് ചീത്ത വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയിൽ കയറി ഇടപെടുന്നത് അപ്പൊ പാലക്കാട് ടീമിൽ നിന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നത് അലീന ജെയിംസ് ആദി കെ ദാമോദരൻ അഭിജിത് സതീഷ് അനഘ ദിൻസേഷ് അനുഷ ബിജു ഇപ്പൊ ഒരു ഹായ് അങ്ങോട്ട് ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിക്കോളൂ അതുപോലുമല്ല അശ്വനി കെ നയന സ്വേദ് ജിഷ്ണു ഗോപൻ ഖദീജ തസീൻ പൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞതിനെ പറ്റി ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട വിത്തിൻ ഡേയ്സ് നമ്മൾ വീണ്ടും പൊല്യൂഷൻ ആക്കും അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും ദ്രോഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പ്രകൃതിയാണ് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ നമ്മൾ മുമ്പ് അറിവില്ല എന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ തിരുത്തിയാലും മതി നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ മാറിയതിനനുസരിച്ച് നമുക്കും മാറാം നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചർ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ല എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വയനാട് ഒരു സ്ഥലത്താണോ വല്ലടത്താണോ ഏഹ് അമ്മ വിട്ടായിരുന്നില്ലട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രകൃതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നവരും പറയട്ടെ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെയും പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ഇടപഴകലുകൾ ഇനി മുതൽ അതിനൊരു എന്താ പറയാ മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്തിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഒരു കറക്ഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ പാലിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വയനാടിൽ നിന്നുള്ള ടീമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ചേരുന്നത് ശ്രീലക്ഷ്മി എ സാരംഗ് എ വിസ്മയ സി ആർ തേജലക്ഷ്മി അഞ്ജലി ഷജിത് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പേര് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ കൃഷി രീതിയുമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസും തന്നെ ഡിഫറൻസും സിമിലാരിറ്റീസ് എന്ന് പറയാവുന്നു സാർ സാർ രണ്ടുപേരും വയനാട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് 
ഞാൻ വയനാട് ഒരു ഡിസംബർ പകുതി മുതൽ മാർച്ച് ആദ്യം വരെയും ഞാൻ വയനാടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ എനിക്ക് വയനാട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ഷൂട്ട് ഇല്ലാത്ത ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വയനാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം പോയി കാണുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ തീരുന്ന അത്രയും അല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് വയനാട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുറുമ്പാലക്കോട്ട പോയി പിന്നെ തോൽപ്പെട്ടി ഫോറസ്റ്റ് പോയി അതുപോലെ എനിക്ക് പേര് ഇപ്പോഴും ഓർത്തെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ പോയി ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ പ്രകൃതി ഭംഗി അതോടൊപ്പം വളരെ സുഖമുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റും ആണ് രാത്രി നൈറ്റ് ഷൂട്ടുള്ള സമയത്ത് ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ കാര്യം നമുക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് ആ ബേസിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സംവിധായകൻ അവനാണെങ്കിൽ രാത്രി ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് എനിക്കൊരു സ്ലീവ്ലെസ് വെനിയൻ ഒരു കൈലി കൊണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തന്നത് ബാക്കി സംവിധായകനും ബാക്കിയുള്ള അനേക പ്രവർത്തകരെല്ലാവരും നല്ല സ്വെറ്ററൊക്കെ ഇട്ട് ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാര്യം കൊണ്ട് സ്ലീവ്ലെസ് വെനിയനായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഭയങ്കര തണുപ്പ് തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ അതേ തണുപ്പത്ത് ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചെന്ന് നല്ല പുതച്ച് മൂടി മൂടി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അയാൾ ഞാൻ ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെയും ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലമാണ് വയനാടാണെങ്കിലും മലപ്പുറം ആണെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ വയനാട്ടിലെ അപ്പൊ കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഹൈക്കൂരെ എല്ലാ സീഡ് പ്രവർത്തകർക്കും സാറിന് സ്പെഷ്യൽ ഹായ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വയനാട്ടിലെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലുള്ള ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ എൻപവർമെന്റ് അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് എൻപവർമെന്റ് ഫോർ എൻവയോൺമെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെയൊക്കെ വീട്ടുകാർക്കും അവരുടെയൊക്കെ കൂട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക 